Hello friends, this is Rasiklam, Samiklam. In this channel, we have a soft layer of chapati. We have 10 minutes ready for a curma. This curma is very simple, but we have a taste of it. We have a relative to a soft chapati. We have 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 I am going to go to the wheat large go to the packet. That's why I am going to go to the wheat large 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 go to the wheat இது மாதிரி மாவே தெரியாத அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி பிணைஞ்சுโกங்க இந்த ஸ்டேஜில நம்ம ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அந்த எண்ணெய் மாவோட எல்லா சைடும் mix ஆகற மாதிரி உங்களோட உள்ளம் கை வச்சு நல்லா அழுத்தி ஒரு 2 मिनिटஸ் பிணைஞ்சுโกங்க இப்படி பிணையும்போது உங்களோட மாவு இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் இப்ப நல்லா பிணைஞ்சாச்சு பாத்திரத்தை சுத்தி எந்த மாவு இல்ல என் கையில எந்த மாவு இல்ல சோ இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சுโกங்க இப்ப நம்ம பிணைஞ்சு வச்சிருக்க எல்லா மாவு ஒரு பால் மாதிரி எடுத்து அத இப்படி எடுத்து எடுத்து ஒரு 7 to 8 times போடுங்க இது மாதிரி பண்ணும்போது உங்களோட சப்பாத்தி மாவு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும் சோ மாவு இப்ப எவ்வளவு சாஃப்ட்டா இருக்குன்றது உங்களுக்கு பார்த்தாலே நல்லாவே தெரியும் இத ஊற வைக்கணும்ன்றதுலாம் அவசியம் கிடையாது நீங்க அப்படியே डायरेक्टली சப்பாத்தி போடுறதுனாலும் போடலாம் பட் நான் இந்த குருமா செய்யணும்ன்றதுனால இத கொஞ்ச நேரம் வச்சிருக்கேன் நான் அடுத்து நம்ம குருமா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ரெண்டு சில் தேங்காவை இது மாதிரி நீல நீலமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு இன்ச் பட்டை மூணே மூணு கிராம்பு அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு தோல் சீவன சின்ன துண்டு இஞ்சி அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சோம்பு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்ல மய்ய அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பானல 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா சூடானதோ 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதோ ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை நான் இன்னைக்கு பாதி பாதியா கட் பண்ணி வச்சு அதையும் சேர்த்து இருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா பிங்கி சகர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கனதோ கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில நான் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளிய குட்டி குட்டி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து நல்ல சாஃப்ட்டா வதங்கணும் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்ல தக்காளி சாஃப்ட் ஆகற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்ல வெந்து வந்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த அந்த பேஸ்ட சேர்த்துக்கலாம் அந்த பேஸ்ட் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தோட நல்ல mix ஆற அளவுக்கு இது மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுโกங்க நல்லா mix பண்ணதுக்கு அப்புறம் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு धनिया தூள் 1 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இத எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் அரைக்கும் போது நம்ம மிளகு சேர்த்தனால நான் இன்னைக்கு மிளகாய் தூள் கம்மி பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னு நினைச்சீங்கனா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் பட் இது என்ன கரெக்ட்டா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி ஒரு குருமா கன்சிஸ்டன்சிக்கு mix பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த தண்ணி கூட நல்ல மசாலா பொருட்கள்லாம் கலக்குற அளவுக்கு நல்ல mix பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சு எண்ணெயில நல்ல பிரிஞ்சு வரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம சப்பாத்தி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் தொட்டுதேக்க கோதுமை மாவு தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம பிணைஞ்சு வச்ச மாவுல ஒரு சின்ன போஷன இது மாதிரி பால் மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியா எடுத்து வச்சிரு கோதுமை மாவுல நம்மளோட உருண்டை எல்லா சைடும் அந்த மாவு படுற மாதிரி இது மாதிரி பரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த உருண்டைகளை சப்பாத்தி கட்டில வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தேய்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு வச்சு ரெண்டு தேய்த்து வச்சுக்கோங்க அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி இது மாதிரி எல்லா சைடும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு நம்ம ஊட்டி வச்சத பாதிய மடிக்கணும் திருப்பி இன்னொரு பாதிய மடிக்கணும் இப்போ நம்ம தனியா கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சிருந்ததல திருப்பியும் 
நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ திருப்பி சப்பாத்தி கடையில் வச்சு நல்லா பெருசாக இது மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி மடித்து நீங்கள் தேய்க்கும் போது சப்பாத்தி உங்களுக்கு நல்லா லேயர் லேயராக கிடைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியான வேலையும் கூட கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருந்த சப்பாத்தியை ஒரு தோசைக்கல்லில் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனதும் லைட்டாக பூஃபுன்னு உப்பி வரும் ஸோ அப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டதுமே நம்மளோட சப்பாத்தி நல்ல புஃபுன்னு உப்பி வரும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா இப்போது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆனதுமே நம்ம பின்னாடி திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போது கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து அந்த சப்பாத்தியில் சுற்றி இப்படி ஊற்றிக்கோங்க மீதி இருக்க கரண்டியில் இருக்க எண்ணெயை சும்மா ஜஸ்ட் சப்பாத்தி மேலே தேய்ச்சிக்கோங்க நிறைய எண்ணெய் ஊற்றணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த சப்பாத்தி மேலே மட்டும் லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போது ரெண்டு சைடுமே சப்பாத்தி வந்ததும் நம்ம ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பார்த்து கறிக்கிறாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்மளோட குருமாவும் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு மசாலா வடையெல்லாம் போயிடுச்சு குருமாவும் நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் தூவி நம்ம இறக்கணும்னா நம்மளோட சூப்பரான குருமா ரெடி இப்போ நம்மளோட சப்பாத்தி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்றத காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஜஸ்ட் ரெண்டே விரலில் தான் பிக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்ட் அப்படியே பூ போல் பிரியுது நம்மளோட சப்பாத்தியும் நல்லா லேயர் லேயராகவும் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட சப்பாத்தியும் குருமாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சப்பாத்தியும் குருமாவையும் வச்சு நம்ம மதுரை ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான கொத்து புரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்றத ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்கள் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸையும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரசித்து சமைங்க ஆரோக்கியமாக வாழுங்க தேங்க்யூ ஃபார